Con la participación de 600 mujeres procedentes de 29 estados del país, este domingo concluyó en Querétaro el Frente Feminista Nacional, encuentro en el que las asistentes demandaron a las autoridades, entre otras cosas, establecer la alerta de violencia de género a nivel nacional, donde el Estado garantice la vida, seguridad y derechos para todas las mujeres. Durante la clausura de la Asamblea Nacional, celebrada en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, María de Lourdes García Acevedo, coordinadora del Frente Feminista Nacional, exigió que el sistema de justicia en México deje de ser cómplice de la violencia en contra de las mujeres. En este sentido, pidió a nombre de las participantes justicia para Dafne y encarcelamiento para el juez José Gregorio Loranca Luna por la transgresión de los principios elementales de la administración de justicia. También demandó respeto para que el ejercicio paritario de los derechos políticos de las mujeres no represente una forma más de violencia y un alto a la violencia política que subrayó denigra, lacera y se la vida de las mujeres que quieren acceder a espacios de representación y toma de decisiones. Logramos también que eh, inicie la articulación regional. El objetivo del Frente Feminista Nacional es tener esta fuerza política nacional para eh, poder de manera articulada continuar la defensa de los derechos humanos de las mujeres y continuar eh, colocando en la agenda pública, eh, en la agenda de los tres poderes del Estado, eh, colocar esta, eh, estas propuestas que desde el feminismo hacemos para las políticas públicas, para que haya más presupuestos, para la atención de los problemas, las necesidades de las mujeres. Eh, y pensamos que... Eh, es más importante, más conveniente que lo hagamos con esta articulación nacional. En este evento, las participantes también acordaron hacer un llamado a las autoridades locales y federales para que realicen acciones contundentes encaminadas a garantizar la vida de las periodistas y defensoras de los derechos humanos, como es el caso de la activista queretana Aleida Quintana, y justicia en los casos de asesinatos, como el recientemente ocurrido en Chihuahua, de la corresponsal de la jornada Miroslava Bridge, así como de los cientos de casos más en que mujeres son ultimadas, quedando impunes, sus agresores. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.